ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സ്പ്രസ്ലി അലോഡ് ഡിഡക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു ഡിഡക്ഷൻസിൽ വരുന്ന അതർ ഡിഡക്ഷൻ സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് പ്രകാരമുള്ള അതർ ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന അതർ ഡിഡക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ഫൈവ് വരെയാണ് പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് പ്രകാരമുള്ള അതർ ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ആണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേ ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ റിസ്ക് ഓർ ഡാമേജ് ഓർ ഡെസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നശിച്ചു പോകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഡാമേജ് റിസ്ക് സംഭവിക്കുന്നതിനോ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അതിനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രീമിയം പേ ചെയ്യുന്നു അത് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് കാറ്റിൽ ആണ് ഓക്കെ കാറ്റിലിൻ്റെ ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായി എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അത്തരത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിനും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അതായത് ഒരു ഫെഡറൽ മിൽക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് ആ ഒരു അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെയുള്ള കാറ്റിലിന് ആവശ്യമായിട്ട് കാറ്റിലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസിനും അതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേ ചെയ്യുന്നതിനും ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഫോർ എംപ്ലോയീസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എംപ്ലോയീസിനും വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അതിനും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും പെയ്ഡ് ബൈ ചെക്ക് ഓക്കെ അത് ചെക്കായിട്ട് പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നാലാമത്തെ വരുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോണസ് ഓർ കമ്മീഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ് സ്ഥാപനത്തിന് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന കമ്മീഷനോ ബോണസോ അതും എന്താണ് അതും ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് ബിസിനസ് ഇംഗത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചാമത്തെ വരുന്നത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നുള്ള ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ എടുത്തിട്ടുള്ള എന്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇഫ് സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചില കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ആറാമത്തത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ എ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ടിൻ്റെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ വൺ സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഒന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് വൺ എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ആർ പി എഫ് ഓർ അപ്രൂവ്ഡ് സൂപ്പർ ആനുവേഷൻ ഫണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്തുള്ള ആർ പി എഫിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആനുവേഷൻ ഫണ്ടിലേക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്രൂവ്ഡ് സൂപ്പർ ആനുവേഷൻ ഫണ്ടിലേക്കും എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓക്കെ അതും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ടു എൻ അപ്രൂവ്ഡ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഫണ്ട് എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു അപ്രൂവ്ഡ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഫണ്ടിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഒമ്പതാമത്തത് എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു അപ്രൂവ്ഡ് ഓർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്റ്റാഫ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് അപ്രൂവ്ഡ് ഓർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി വെൽഫെയർ ഫണ്ടിലേക്ക് എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനും എന്ത് കിട്ടും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും പത്താമത്തത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എ പെൻഷൻ സ്കീം പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി സി ഡി ഓക്കെ നമ്മൾ സാലറിയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടാണ് എ ടി സി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക് എംപ്ലോയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എൻ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിയുടെ അക്കൗണ്ടിലായിട്ട് ദെൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി എന്ത് കിട്ടും ആ എംപ്ലോയിയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി എംപ്ലോയർക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അതിൽ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ വരും ബേസിക്ക് പേയും വരും ഡി എ ഗിവൺ അണ്ടർ ദി ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വരും ഓക്കെ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സാലറി കാണും ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ വരുന്നത് ലോസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആണ് ഒരു സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരുള്ള ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു
രണ്ടാമത്തെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഫോം ലൈഫ് ഓഫ് ക്യാറ്റിൽ ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഫോർ എംപ്ലോയീസ് പെയ്ഡ് ബൈ ചെക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ടു ബോണസ് ഓർ കമ്മീഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ എ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് ദൻ എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ആർ പി എഫ് ഫോർ അപ്രൂവ്ഡ് സൂപ്പർ അനേഷൻ ഫണ്ട് പിന്നെ എട്ട പിന്നെ എട്ടാമത്തെ പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എൻ അപ്രൂവ്ഡ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഫണ്ട് ഒമ്പതാമത്തത് എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു അപ്രൂവ്ഡ് ഓർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി സ്റ്റാഫ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് പത്താമത്തത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു എ പെൻഷൻ സ്കീം ഇനി ലോസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ബാഡ് അഡപ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് അഡപ്റ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ എ ബാങ്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ടു സ്പെഷ്യൽ റിസർവാണ് സ്പെഷ്യൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിസർവായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടുകൾ എത്രയാണോ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് റിസർവിലേക്ക് ഇനി മാക്സിമം എത്ര വരെ ഇരുപത് ശതമാനമോ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി മാക്സിമം എത്ര വരെ പോവാം ഡിഡക്ഷൻസ് ഇരുപത് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ഈ സ്പെഷ്യൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് കിട്ടും ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തത് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബിസിനസ്സിന് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും റവന്യൂ നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് പോർഷൻസ് ഓക്കെ ഫൈവ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ പ്രീവിയസ് ഇയറിലും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും പതിനാറാമത്തത് സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് ആണ് ഓക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് പതിനേഴാമത്തത് എനി എമൗണ്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓക്കെ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ടാക്സുകൾ ഇനി പതിനെട്ടാമത്തത് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് പത്തൊമ്പത് കമ്മോഡിറ്റീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് സി ടി ടി എന്ന് പറയും കമ്മോഡിറ്റീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് ഇനി ഇരുപതാമത്തത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ ഷുഗർ കെയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കേസിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഒന്നുകിൽ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ എന്തായിരിക്കണം പ്രൈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഓർ അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലോ ആയിരിക്കണം അത്തരം കേസിലാണ് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് പ്രകാരം വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് വരുന്നത് മൊത്തം ഇരുപത് ഡിഡക്ഷൻസ് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക സെക്ഷൻ തേർട്ടി സിക്സ് പ്രകാരമുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ഇനി ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ്സിൽ ഡിഡക്ഷൻസിൽ വരുന്ന ചില ഐറ്റംസുകളാണ് ജനറൽ ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയപ്പെടുന്നത് സെക്ഷൻ തേർട്ടി സെവൻ ആണ് അതായത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ തേർട്ടി സെവനിൽ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സിക്സ് വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷൻസിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മൾ പറയാത്ത എല്ലാ ഡിഡക്ഷൻസുമാണ് വരുന്നത് അതിൽ വരണമെങ്കിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ജനറൽ ഡിഡക്ഷനിൽ വരണമെങ്കിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി കവേർഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ബൈ എനി ഓ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി മുതൽ തേർട്ടി സിക്സ് വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഡിഡക്ഷൻ ആയിരിക്കണം ഒന്നാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് സച്ച് എക്സ്പെൻസസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് കാരിഡ് ഓ കാരിഡ് ഓൺ ബൈ ദി അസ് എസ് സി കാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ദി അസ് എസ് സി അസ് എസ് സി കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് വിച്ച് ആർ ടു ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് അസസ്ഡ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡ് ആഫ്റ്റർ ബിസിനസ് സെറ്റ് ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റും ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തത്
അതിൽ വരുന്നതാണ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ്ററസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ റേസിങ് ലോൺസ് ലീഗൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ബിസിനസ് ആണ് ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഡാമേജസ് പെയ്ഡ് കമ്മീഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൺ സെർട്ടൈൻ ഒക്കേഷൻ ദെൻ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ദെൻ എക്സ്പെൻസസ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് പീരിയോഡിക്കൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദി യൂസ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തത് ആനുവൽ ലിസ്റ്റിംഗ് ഫീസ് പെയ്ഡ് ടു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പതിമൂന്ന് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ഇ എ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് പതിനാലാമത്തത് കമ്മീഷൻ ഏൺഡ് ബൈ ഏജൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ഏൺഡ് ബൈ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് എൽ ഐ സി യു ടി ഐ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഓർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു കമ്മീഷൻ്റെ കേസിൽ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കമ്മീഷനിൽ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ഹോക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു കമ്മീഷൻ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ എക്സീഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ നോ അഡ്ഹോക്ക് ഡിഡക്ഷൻ ഓക്കെ അറുപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾ കമ്മീഷൻ വരുമ്പോൾ അതിന് ഡിഡക്ഷൻ ഇല്ല ഇനി ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അറുപതിനായിരത്തിൽ കുറവ് മാത്രമാണ് അടു അറുപതിനായിരത്തിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ എന്താണ് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് അലോ ചെയ്യും ഫോർ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് യു ടി ഐ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് നോട്ടിഫൈഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓക്കെ അമ്പത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഇനി ഫോർ ഏജൻറ്റ് ഓഫ് എൽ ഐ സി എൽ ഐ സിയുടെ ഏജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ കമ്മീഷൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിന്യൂവൽ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ അമ്പത് ശതമാനം ആദ്യ വർഷത്തെ കമ്മീഷനും അതേപോലെ പിന്നീട് വരുന്ന വർഷങ്ങളിലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം റിന്യൂവൽ കമ്മീഷൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനവും ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഇനി മാക്സിമം ഇവിടെ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപതിനായിരം മാത്രമേ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എൽ ഐ സിയുടെ കേസിൽ തന്നെ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇതേപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിഗേഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം കമ്മീഷൻ്റെ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കമ്മീഷൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് കമ്മീഷൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് 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 ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് മാക്സിമം ഇവിടെയും ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപതിനായിരം ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഡിഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിഡക്ഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ അപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ്സിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്ല